ये है बम्बई ओ सॉरी 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 मुंबई एक करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाला शहर है ये और हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ हर तरह के सपनों के साथ किसी को पैसा चाहिए तो किसी को प्यार किसी को इज्जत चाहिए तो किसी को का और किसी को सब कुछ ये है विजय शर्मा किसी बैंक में काम करते हैं शादीशुदा है दो बच्चे भी हैं और ये सीमा खन्ना किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती है अभी अभी इसकी लव मैरिज हुई है और शादी के बाद इसे विजय शर्मा से लव हो गया है <laughs> हाँ इनसे मिली है जॉनी पिज्जा डिलीवरी बॉय शादीशुदा आंटियों में काफी लोकप्रिय हैं ये पिज्जा के अलावा और भी बहुत कुछ डिलीवर करते हैं ये वैसे हमारी फिल्म की कहानी से इन सब लोगों का को कोई लेना देना नहीं है हमारी फिल्म की कहानी तो इनके बारे में है सपना सपना को पेंटिंग का बहुत शौक है इसके अलावा उसे गाने का भरतनाट्यम का योगा हैंडीक्राफ्ट गार्डनिंग फोटोग्राफी कविता लिखना कैंडल्स बनाना पॉटरी मेकिंग शास्त्रीय संगीत रेकी मैंने शॉर्ट में कहे तो सपना का पूरा जीवन कला के लिए समर्पित है और आज इस आर्ट गैलरी में सपना के बेहतरीन पेंटिंग्स की पहली प्रदर्शनी है यार ये घोड़ा है कि कुत्ता है घोड़ा लेकिन मुझे तो कुत्ते जैसा लग रहा है ताज्जुब है ऐसी घटिया पेंटिंग इस एग्जीबिशन में आ कैसे गई लेकिन राजीव चोपड़ा की बेटी को मना कौन करेगा ये काम डेफिनेटली किसी जीनियस का है जानते हो इसमें सबसे खास बात क्या है क्या इसकी आंखें कितनी गहराई है इसकी आंखों में किसने बनाई होगी जी मैंने आपने आई एम सो सॉरी दरअसल मैं आपको नहीं बल्कि आपके अंदर के उस जीनियस पेंटर को किस कर रहा था थैंक <laughs> यू और ये जो झूठी तारीफों के पुल बांध रहे हैं इनका नाम है प्रकाश हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं मौका आपसे जाने नहीं देंगे ये ये देखो पकड़ लिया <laughs> राजीव चोपड़ा सपना के पिताजी जाने माने बिजनेसमैन मुंबई में दो फैक्ट्रीज हैदराबाद में तीन दिल्ली में चार अहमदाबाद में दो और पता नहीं कहां कहा दास बाबू पिछले 25 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं चोपड़ा के साथ काम करने वाले इनकी बहुत इज्जत करते हैं और चोपड़ा अपने साथ काम करने वालों को बहुत बेइज्जत करते हैं ये दो करोड़ का चेक दिल्ली वाले मेहरा साहब को भेज देना क्या हुआ सर सर तीन सौ रुपए का इंक्रीमेंट पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं अरे एक एक पैसे के लिए मैंने मेहनत की है अरे तुम लोग क्या जानते हो पैसों की कीमत क्या होती है हा? तीन सौ रुपए का इंक्रीमेंट जाया से बेचारे दास बाबू नहीं नहीं दास बाबू यहाँ खुदकुशी करने के लिए नहीं आए ये सब तो खुद की खुशी के लिए आए हैं बम्बई में जगह की कमी है इसलिए जगह जगह पर ये नजारे आम हैं। अरे ये क्या <laughs> प्रकाश और सपना साथ साथ प्रकाश ने घटिया पेंटिंग की तारीफ करते करते सपना को अपना बना लिया वाह <laughs> हाथ सपना का देख रहा है लेकिन किस्मत अपनी बना रहा है प्रकाश लेकिन ये प्रकाश है कौन करता क्या है मुझसे प्यार करता है पापा काम क्या करता है काम ढूंढ रहा है आप है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बात कर रही हो पापा आप में और उसमें फर्क क्या है वैसे भी शादी के बाद देखो तो... बेटा समझने की कोशिश करो ये प्रकाश हमारी बराबरी का नहीं है प्रकाश को लेकर बाप और बेटी के बीच इतनी बहस हुई इतनी बहस हुई कि सपना ने घर छोड़ने की धमकी दे दी सपना का ये ब्रह्मास्त्र सही निशाने पर लगा और राजीव चोपड़ा को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा देखा हो गई शादी वही वाह प्रकाश बाबू एक ही झटके में बस और ट्रेन के धक्कों से आ गए सीधे इंपोर्टेड कार में इसे बम्बईया लैंग्वेज में कहते हैं शियाना मॉर्निंग सुनो मगर बेचारा प्रकाश ये नहीं जानता है कि राजीव चोपड़ा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है गुड मॉर्निंग डैड आपने मुझे बुलाया इनफैक्ट 
यहाँ आते हुए मैं भी सोच रहा था क्या अगर हम जी मैंने कहा उठ जाओ क्या ये मेरा ऑफिस है कोई बंबई की लोकल ट्रेन नहीं है जिसमें धक्का मार के घुस गए ना फर्स्ट गेट परमिशन गेट आउट स्टेपलर मैं कम इन सर कम इन क्या है क्या है ये ये किससे पूछ के ऑर्डर पास किया तुमने हा? सर मैंने सोचा कंपनी के लिए कंपनी के बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है मैंने तुम्हें इस ऑफिस में कैबिन दिया है क्योंकि तुम मेरे दामाद बन गए हो सर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ मेरे टॉयलेट का फ्लश नहीं चल रहा है उसे ठीक करो फौरन जाओ अरे 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 बीवी मिली नौकरी मिली घर मिला कार प्यार सब मिला एक इज्जत मिलनी बाकी थी जो नहीं मिली बैड लक वैसे बैड लक तो इनका भी बहुत खराब है यह है राहुल कपूर बोलते कम है सोचते ज्यादा है और हमेशा काम की तलाश में भागते रहते हैं एक ये है जो काम से ही भागते हैं इनका नाम है हरिलाल उर्फ हैरी अभी सो रहे हैं सोने दो इनसे बाद में मिलते हैं ये दोनों आज से दो साल पहले नौकरी की तलाश में मुंबई आए थे और तलाश अब <laughs> तक जारी है गुड मॉर्निंग सपना टूट गया सर खुजलाओ होश में आओ सोजा सोजा सिर्फ साढ़े दस ही बजे हैं। और ये जो अभी बाथरूम से निकले हैं इन दोनों के मकान मालिक है मूर्ति दक्षिणा मूर्ति ये कुडुप्पा पटमल छोड़ो यार वो दक्षिण भारत के किसी गांव के हैं रोज नहाते हैं और रोज पूजा भी करते हैं ये है रामेश्वरी जी दक्षिणा मूर्ति की धर्मपत्नी इनकी अपने पति से कम और भगवान से ज्यादा पटती है अब कौन से भगवान से पटती है ये कहना मुश्किल है और ये दो बच्चे इनके नहीं पड़ोसी के सोनू और गुड्डू ये खाते इनके घर पे हैं सोते अपने घर पे हैं ये अंजलि इनकी बेटी पूरे घर में यही एक देखने लायक है मुंबई भाषा में बोले तो एकदम बिंदास अभी अभी जवान हुई है और अभी अभी प्यार भी हो गया है इनके साथ कौन बनेगा करोड़पति तो अपुरु तीस ना अमिताभ वाह आदमी हो तो ऐसा अरे आप सर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं इसलिए ऊपर वाले को याद कर रहा था कभी कभी नीचे वाले को भी याद करो सर ये कहने वाली क्या बात है आप हमारे मकान मालिक हैं अच्छा मैं तो ये भूल ही गया ये घर का ओनर मैं हूं ना तो आप साहब कौन हैं सर मैं आपका किराएदार हूं साहब याद है लेकिन किराए नहीं सर नौकरी मिलते ही दे दूंगा नौकरी छह महीने से बोल रहे नौकरी 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 नमस्ते आंटी हाल रोज लाइन दी मिक्सर डेड बिरिग पहन दी रिपेयर किए से तीस करंडी इन द वे वीडियो ते आने लगा दरकड़ो ये तो ना शेविंग ब्लेड इस मैनेजर बिल्लो आधे तो मीरा चाइन्डी हम्म अच्छा मैं क्या बक रहा था जी अब मिक्सी के बारे में बक रहे मिक्सी नहीं किराए कब दोगे नौकरी मिलते ही फिक्स डेट ना ना गुंटूर से चाचा का फोन है वीडियो को एप्ले जैसा वाला वीडियो पार पे कोना जुड़ नैनू पटकुंडा रुको जी उन्ना वे चेसनी मी तमुर व्याध होएगा पुथू चल भाग यहां से अरे चल अंजलि अंजलि तुम्हारे डैडी ने अंजलि तेरी नौकरी का क्या हुआ कुछ खास नहीं एक जगह से इंटरव्यू का कॉल आया है देखें क्या होता है इस बार तेरा डन हो जाएगा ये तुमने पिछली बार भी कहा था तेरे लिए तो हमेशा कहूंगी ना 
लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बस कुछ ही दिन तुझे नौकरी जल्दी मिल जाएगी और नहीं मिली तो तो मैं नौकरी कर लूंगी तुम घर संभालना और मैं बाहर और जब मैं थक हार कर घर आऊंगी तो तुम मेरी सेवा करना ओके मंजूर और कुछ हाँ खाना बनाना बच्चे संभालना कपड़े धोना और सुबह सुबह दूध वाले के लिए उठना ये सभी करना पड़ेगा अच्छा ठीक है अब ये दिन में सपने देखना बंद करो ए, मेरे साथ भी सपना देखना क्या सपना वो होता है वो जो बस हो जाता है होता है ना जिसमें कुछ हो जाता है हो गया है रामा रामा बेबी तुम्हारा नाच बहुत अच्छा मगर आंगन तोड़ा टेढ़ा 
テケテケタンディタンはいグルジーあ,あっちけりバスカテンいいかキャバーテンチュプチャプキュベテオクシュクチュトヘバタオナムジェニラタトマリダディムジェパソンカテンキャバーテカレオアリアジェクチュティシバテケリオフィスメオノニムジェイタナクシュナディアエサラタキメリコイゼロティニオンコプラカーシパパキバッカブラママンナシュルシュルメモザニキリビアセイボルテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテパパ、プラカシコカンサムシネミトラバクトラゲガナ。ハーベタ、レキンモジェビウスコシカネメトラバクラゲガ。オペトメラネチョトジャンティーオ。ハーパパ、メニビプラカシエイカタ。ハー、ベタ、プラカシコサラフォンデナ。ジパパ。パパ、パッカナチャテ。ハロ、ベタプラカシ、アジボリア。アガドバラトメサプナキカンバレ。
असलम भाई अब काय को इस फिल्म लाइन के चक्कर में पड़ेगा पूछूंगा तो बोलने का समझा एडे को गलती होगी असलम भाई गलती होगी कह रहे मैं फिल्म लाइन में चलूंगा कि नहीं दौड़ेंगे भाई दौड़ेंगे है ना आ? अरे ट्राई करने में क्या जाता है ना यार चलेगा भाई चलेगा चलेगा भाई है ना चलेगा मालिक का नाम लेकर शुरू हो जाने का रास्ता भी चेंज कर लेना चाहिए कभी कभी है कि नहीं बिल्कुल बराबर समझता नहीं ये आइए दास बाबू कैसे आना हुआ सर बड़े साहब का फोन आया था उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा इसलिए अमेरिकन डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए आपको बोला है मैं क्या करूं आपने देखा था ना उस दिन कैसे चिल्ला रहे थे मुझ पर और आज जब काम पड़ा तो मैं याद आया अरे मैं कोई घर का कुत्ता नहीं हूं जो मालिक ने बुलाया तो दुम हिलाते हुए पहुंच गया प्रकाश बाबू देखिए जब तक आप ऑफिस के सब लोगों से मिलते नहीं है तब तक काम कैसा सीखेंगे आगे जाके आपको ही तो संभालना ही है सब हाँ ये तो है नमस्ते नमस्ते वेलकम टू इंडिया नाइस टू मीट यू माइक Hello. Hello. That's Simon. Hello. And that's Philip. Hi. Please follow me. Thank you. हाँ प्रकाश बाबू बात कर रहे हो वेरी नाइस या दैट्स ग्रेट गुड मॉर्निंग डैड जेंटलमैन माय फादर इन लॉ मिस्टर राजीव चोपड़ा एक्सक्यूज मी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपना मुंह बंद रखा करो डैड लिसन शट अप मैंने तुम्हें नहीं रिसीव करने के लिए कहा था पक पक करने के लिए नहीं नाउ गेट आउट गेट आउट और सबके लिए कॉफी भिजवाओ गेट आउट कॉफी भिजवाओ क्या तुम्हारे डैड ने मुझे सारे ऑफिस के सामने कह दिया कि जाकर कॉफी भिजवाओ हम एन एम बी एफ गॉड से असिस्टेंट मैनेजर हूं मैं राजीव चोपड़ा का दामाद हूं इसलिए मुझे एक बड़ा सा कैबिन मिला है कुछ काम करने के लिए नहीं सिर्फ बैठने के लिए प्रकाश सी सपना मुझे कोई स्पेशल या अलग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मगर कम से कम मुझे कुछ काम तो दो जिसे मैं इज्जत से कर सकू राजीव चोपड़ा के ऑफिस में चपरासी से लेकर मैनेजर तक हर आदमी जानता है उसे क्या काम करना है सिवाय मेरे पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करने के काबिल नहीं आई मीन शादी के पहले मैं जो भी था जैसा भी था कम से कम अपनी नजरों में कुछ तो था और अब तुम्हारी डैडी ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मुझे अपने आप पे तरस आने लगा तो फिर क्या करना चाहते हो अरे नो मैं कुछ इंडिपेंडेंट करना चाहता हूं लेकिन पैसे कहां से लाऊंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसकी बात कर रहा है वही जो तीसरी गली के आखिरी बिल्डिंग में दूसरे माले के पहले फ्लैट में रहती है तेरा भी कमाल है हरी यहां मुझे एक लड़की नहीं संभल रही है और तू साला चार चार घुमा रहा है चार मतलब मैंने तुझे डॉली और पूजा के बारे में नहीं बताया डॉली और पूजा जुड़वा बहन है सिस्टर्स अगर तू इतनी मेहनत किसी काम के लिए करते हाँ काम से आता है एक पचास करोड़ देना वो बायोडेटा टाइप करवाना है तेरे डॉली और पूजा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है ए पैशन एंड प्रोफेशन आई नेवर मिक्स हाँ हाँ दोनों अलग चीज है यार और प्यार तो हरगिज नहीं क्यों प्यार करने में खराबी है बहुत लफड़े का काम है भाई हाय राहुल नाना मेरी शादी की बात कर रहे हैं मुबारक हो भाभी जी राहुल से नहीं किसी और से क्या? किसी और से किस से? है कोई साला नाना कहते महीने का बीस पच्चीस हजार कमाता है तो तुमने क्या कहा इसने कहा कि तुम भी महीने के बीस पच्चीस हजार कमा लेते हो शराब हरी ओके उसे क्यों डांट रहे हो तो और क्या करूं जाकर नाना से बात करो लेकिन अंजलि मैं तुम्हारे पापा से क्या कहूंगा आज के मौसम का हाल पूछना 
अबे शादी की बात करो और क्या एक मिनट यार अंजलि तुम तो मेरी हालत जानती हो ना महीने का भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ क्या कहूंगा मैं तुम्हारे पापा लेकिन राहुल तुम मेरी हालत नहीं जानते और वैसे भी एक ना एक दिन तो नाना से बात करनी ही पड़ेगी ना क्या किराए देना अच्छा नहीं लगता शर्मा रहे हो क्या नहीं अब मुझे आपसे कुछ बात करनी पहले किराया उसके बाद जो बोलो दिन भर सुनूंगा मैं मैं अंजलि से प्यार करता हूं अंजलि 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 साला मंच वेरी गुड बहुत समझदार काम किया तूने जी मैं कुछ समझा नहीं इसमें नहीं समझने की क्या बात है पहले तुझे किराए देना पड़ती थी अब तो घर जमे फ्री पुकेट आप मुझे गलत समझ रहे हैं शादी के बाद मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लोगे जी अगर मेरे जैसा कोई बकरा मिला तो तो भी डाल देंगे नहीं वहां टाइम पे दे दूंगा टाइम पे देंगे अच्छा वहां टाइम पे देंगे फिर तो खाना पीना कपड़ा घूमना फिरना इसको तो बहुत पैसे चाहिए ना हाँ अच्छा एक बात बताओ आप शादी करके नौकरी ढूंढेंगे या नौकरी करके शादी और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी अच्छी नौकरी इसके बारे में तो मैं एक साल से सुन रहा हूं राहुल बेटे नेक्स्ट मंथ मैं अंजलि का शादी फिक्स किया लड़का का पास अच्छा नौकरी है अपना घर है आ, मैं तुम्हारा फीलिंग समझ सकता हूं तुम भी मेरा फीलिंग समझो प्यार से पेट नहीं भरता घर चलाने के लिए पैसे चाहिए कैश और एक महीने का टाइम है नौकरी मिला शादी से नो ऑब्जेक्शन ओके ओके ए तेरे पास कोई आइडिया तो देना आइडिया तो है लेकिन इसके बस का नहीं है तो मुझे बता सोच लो ये नाटक छोड़ और सीधे सीधे बोल तो सुनो तुम इसे लेकर भाग जाओ क्या बोलता है कहीं इसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी तो खराब नहीं हो गया भाग जाओ ऐसी जगह जहां सिर्फ मैं ये और हमारा प्यार ना तुम्हारे पापा ने जो कहा बिल्कुल सही कहा प्यार से पेट नहीं भरता प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना हरिलाल भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए और दिमाग सोचने के लिए प्लीज बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो अंजलि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है बिलीव मी मैं कुछ ना कुछ करूंगा और वैसे भी मैं जो करना है करो लेकिन अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकती हूँ अंजलि अंजलि सुनो अंजलि अंजलि ये कुछ भी कर सकती है पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ ये प्रकाश तुझे तंग तो नहीं कर रहा है नहीं नहीं पापा वो बात नहीं है दरअसल प्रकाश आपके साथ काम करके खुश नहीं है पापा वो कहीं और काम करना चाहता है नहीं पापा वो खुद इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहता है इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है <laughs> देखो मैं भी तो अपने बलबूते पे आगे बढ़ा ना आई एम सेल्फ मेड मैन हाँ पापा uh, लेकिन प्रकाश को आपकी जरूरत है बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है <laughs> जी पापा लेकिन पापा प्रकाश का प्रोजेक्ट का आइडिया बहुत अच्छा है पापा मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में आप उसकी हेल्प करें फाइनेंशियली ओ oh, इसका मतलब है वो मेरे पैसों से अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहा <laughs> हाँ पापा देखना पापा एक दिन प्रकाश बहुत बड़ा आदमी बनेगा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा और आपको भी उस पर बहुत फक्र होगा <laughs> लेकिन पापा उसको आपके पैसों की जरूरत है प्लीज पापा हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी <laughs> अगर प्रकाश के पास कोई अच्छा आइडिया हो ना तो मैं क्यों नहीं मदद करूंगा हा? देखो जैसे वो प्रोजेक्ट का फाइल रेडी होता है तुम उससे कहो मुझसे आके मिले 
मिलाए पापा से हाँ क्या कहा कुछ नहीं मतलब इधर उधर की बातें की हमने इधर उधर की बातें की मुझे पता था पापा मेरे प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे वो तो है पर अगर मैं बात करूं तो शायद 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 पापा मान जाए <laughs> बुद्धू पापा मान गए हाँ हाँ पापा मान गए अब मुझे क्या दोगे सोचो क्या करोगी बोलो क्या करोगी डालिंग सोचो क्या करोगी बोलो क्या करोगी डालिंग जब अपने कदमों में होगा सारा जहां बादल हो सकी ये सकता ये क्या करोगी बोलो क्या करोगी डालें जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेगी समझा नहीं सर पे चढ़ा उतारना तो पड़ेगा है ना क्या
ए हीरो असलम भाई आप आप यहाँ मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था को राहुल ने आपको वो पेपर नहीं दिया कौन सा अरे आज का हाट क्या है उसमें एडवर्टीजमेंट बोले तो सुभाष घाई अपनी नई फिल्म स्टार्ट कर रहा है तो तो सुभाष घाई अपनी नई फिल्म के लिए नए हीरो को ढूंढ रहा है तो मैंने सोचा आप क्यों नहीं ट्राई कर लेते अरे यार वो अपने वो कहा हीरो लेगा यार जैकी श्रॉफ भी यही बोलता था सुभाष घाई ने उसको देखा और हीरो फिल्म का हीरो बना दिया आज देखो कहा है मैं पेपर लेकर आता तेरे को क्या लगता है सुभाष मेरे को चैनल देगा ऑफ कोर्स भाई हंड्रेड परसेंट तू मेरे को पैसा कभी देगा कल हंड्रेड परसेंट सुभाष का ऑफिस किधर है कितना परसेंट बस क्या भाई हंड्रेड परसेंट क्या मैं आई कमिंग सर डैड ये मेरे प्रोजेक्ट की फाइल है आई न्यू इट आई न्यू इट कि आपको मेरा आइडिया पसंद आएगा डैड ये वेबसाइट आती है मार्केट में हंगामा हो जाएगा अरे आप सोच भी नहीं सकते कंपनी के लिए कितना अच्छा होगा सर है ना कमाल का आइडिया बकवास ही है अटर नॉनसेंस पहले मेरी बेटी को फंसाया अब मुझे फंसाना चाहते हो ये आप क्या कह रहे हैं सर मेरी इंटेंशन तुम्हारी इंटेंशंस मैं अच्छी तरह जानता हूं लेकिन सपना नहीं जानती है दो कौड़ी का आदमी कुत्ता चाहे बंगले में रहे या गली में दूध पिए या नाले का पानी उसकी दुम सीधी नहीं होती क्योंकि बेसिकली वो कुत्ता है सर मैं यहां चुप बैठा हूं इसका मतलब इसका ये... मतलब ये है कि तुम बोलने के लायक नहीं हो जहां हो चुप चाप वहीं पड़े रहो गेट लॉस्ट और सुनो अगर तुमने मेरी बेटी से कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे घर जमाई हो और उसी गंदी जगह भेज दूंगा जहां से तुम आए हो ना गेट आउट दो हफ्ते लेकिन मुझे कल से ज्वाइन करना है देखिए आप पैसे की चिंता मत कीजिए आपको सारे पैसे एडवांस में मिल जाएंगे बस दस दिन में मुझे ब्लैक बेल्ट मिल जाएगा ना ओके थैंक यू यस प्रकाश यू नो व्हाट मैं कल से कराटे क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ इज इट इट एक्साइटिंग ओह बाय द वे तुम्हारी मीटिंग कैसे हुई ग्रेट डैडी को आइडिया बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट जल्दी शुरू करने की बात कर रहे हैं राजीव चोपड़ा वैसे तो मैं तुमसे निकाल के ही रहूंगा या तो ऐसे या तो वैसे लेकिन कैसे हेलो हेलो ये क्या है भाई आया है भाई अरे मेरा भाई तो मर के पांच साल हो गया ये चश्मेश असलम भाई आया है चल गणपति का चंदा निकाल असलम भाई और गणपति का चंदा हाँ चंदे में और धंधे में असलम भाई के लिए सब धर्म समान है क्या हाँ लेकिन असलम भाई मेरा भाई मर जाके पांच साल हो गया जब से मैं गणेश नहीं मना रहा हूँ तेरा भाई मरेगा तो भगवान को छोड़ देगा अबे इंसान भगवान को छोड़ता है लेकिन भगवान इंसान को छोड़ता नहीं और असलम भाई कभी नहीं छोड़ता है चंदा दे चल लेकिन अरे ये अपना है इसको बोल इधर से जरा चंदा दे दे चंदा नहीं दिया भाई को चाल फोटे से फोट चाल फोट अरे भाई 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 अरे सुभाष कहने क्या बोला क्या बोलेगा वो तो रिति को लेकर बैठा है यार सुभाष गाय ने बोला वो क्या बोलेगा यार उसका ऑफिस बॉय बोल रहा था तो तो यश चोपड़ा से मिलो ना अरे वो अपन कहा लेगा यार वहां तो शाहरुख बैठा है ना है नहीं था 
मोहब्बतें के बाद दोनों के बीच में नफरतें शुरू हो गई बोले तो बोले तो शाहरुख आउट ऋतिक बिजी खाली कौन मैं भी वही बोल रहा हूँ असलम भाई मेरे को तो आजकल पोस्टर भी दिख रहा है अरे यार यश चोपड़ा पेश करते हैं असलम भाई दुल्हनिया ले जाएंगे तुझे देखा तो ये जाना सनम इकोनॉमिक्स 89 परसेंट गुड अकाउंट्स 74 परसेंट वेरी गुड तुम्हें कंप्यूटर्स में कुछ एक्सपीरियंस है यस सर मैंने एपटेक्स से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी किया है तुम्हें पता है तुमसे पहले जो आदमी यहां आया था वो तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड था बस नहीं था उसमें तो तुम जैसा हौसला इंथुजियाजम थैंक यू सर हमारी कंपनी को तुम जैसों की ही जरूरत है वेल यंग मैन यू आर सेलेक्टेड थैंक यू सर बस शाम को करीब छह बजे मुझे आके मेरे घर पे मिलना ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है ठीक है जाइए आप अंदर एक मिनट साहब नौकरी मिल गई हाँ शाम को फोन करने को बोला होगा हाँ दो लाख रुपए तैयार रखना किस लिए वो क्या है ना कि आपके जैसे पच्चीस आदमी लोग यहाँ पर आते हैं सबको मिलता है विजिटिंग कार्ड लेकिन नौकरी किसको मिलती है नेक्स्ट <laughs> दो लाख तेरा मतलब रिश्वत हाँ रिश्वत चलो नौकरी मिलने के लिए वो भी देने को तैयार हूं क्या करूं लेकिन ये दो लाख कहां से लाऊं? अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मूर्ति अंजलि की शादी कहीं और कर देगा राहुल अंजलि किसी और के साथ शादी नहीं करेगी पता है लेकिन तू मूर्ति को जानता है ना वो कुछ भी कर सकता है अंजलि मेरे बिना नहीं रह सकती हरी और, और मैं भी मतलब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते बस ये दो लाख मिल जाए ना तो सब प्रॉब्लम खत्म क्या करूं मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत ले राहुल दूसरी नौकरी मिल जाएगी अरे क्या मिल जाएगी टाइम इतना कम है कि बेवकूफी होगी अगर मैं सोचूं कि इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी हरी कैसे भी कुछ भी करके क्या दो लाख नहीं मिल सकते लेकिन हरी ऐसा काम करना गलत होगा ना गलत और सही तू मुझे मत समझा तू पिछले एक साल से नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है ना क्या हुआ कुछ भी नहीं और आज जब तुझे नौकरी मिल रही है ना तो तुझे दो लाख रुपए देने पड़ रहे हैं क्यों दे रहे हैं मत दे रिश्वत देना भी तो गलत काम है ना देख राहुल कभी कभी सही काम के लिए भी कुछ गलत करना पड़ता है और वैसे भी अपने को रोज रोज थोड़ी ना करना ये काम एक बार अपना काम हो जाए ना तो बस बात खत्म तेरा मतलब अपने को कुछ क्राइम करना पड़ेगा हाँ हमें कुछ उल्टा ही करना पड़ेगा लेकिन हरी कोई ऐसा काम है जिससे किसी का नुकसान ना हो है हाँ सुसाइड कर लेते हमारे मरने से किसी को नुकसान नहीं होगा अरे मैं कोई डकैती या मर्डर करने थोड़ी बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें कुछ ऐसा क्राइम करना चाहिए जिससे किसी का ज्यादा नुकसान ना हो छोटा नुकसान हो ज्यादा छोटा अरे वही तो मैं बोल रहा हूं अरे मुझे भी मालूम है कि तू वही बोल रहा है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि हाँ अगर किसी के पास एक करोड़ रुपए होता जिसमें से हम लोगों ने दो लाख रुपए ले लिए कितना बचा अठानवे लाख करेक्ट अब उसका तो सिर्फ दो लाख रुपया गया लेकिन उस दो लाख रुपए से हम लोगों की जिंदगी बन सकती है फाइव स्टार होटल हा? बड़े बड़े लोग आते हैं देर रात तक खाते हैं पीते हैं हजारों रुपए खर्च कर देते हैं तो तो ऐसे लोग महंगी घड़िया अंगूठी गोल्ड चेन अरे कितना कुछ होता है उनके पास उनमें से किसी एक को भी लूट लिया ना तो अपना काम तो हो जाएगा लेकिन लूटेंगे कहा कार पार्किंग एरिया में वहां कोई नहीं रहता सिर्फ अंधेरा होता है हम लोग वहां छुपकर बैठेंगे जैसे ही कोई रईस दिखे उसे डरा धमका कर लूट लेंगे बस ज्यादा कोई लफड़ा नहीं और डराएंगे कैसे अरे ये तो बिल्कुल असली लगता है ऐसे भी तो असली चाहिए ना हाँ कोई आ रहा है
ये तो हमें नहीं लग रहा था ना ये अपनी साइज कलर है ना हाँ हाँ अरे क्या हेलने की कोशिश मत करना कौन हो तुम लोग अंडरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड बोले तो भाई चल चल माल निकाल नीचे अरे अरे कहा क्या मालिक मालिक ये क्या है पांच सौ का नोट है असली है अपन लोग कॉलीबाग से आया समझता है क्या चल चल माल निकाल ले तो खोपचे में लेके खर्चा पानी दे डालेगा क्या देखिए और पैसे नहीं है मेरे पास खालिद समझा रहे इसको कि अपन कौन लोग है हाँ बहुत डेंजर लोग हैं हम किशन पटेल की बेटी को मैं नहीं कर... बोले तो अपन लोग ने किडनेप किया था समझा फ्रंट पेज पे आया था फ्रंट पेज पे हेडलाइन अब जल्दी से माल निकाले तो तेरा भी कल का फ्रंट पेज पे हेडलाइन आएगा क्या चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए हवलदार दिखते हैं क्या तेरे को मालूम नहीं क्या क्या करते हैं बोलना चोरी चोरी डकोटी मर्डर सट्टा फटका किडनेपिंग और मैच फिक्सिंग भी क्या सुना ठीक से पॉकेट चेक कर इधर क्या फाइव स्टार में फुकड़ में पीने आया था क्या चल दे अंगूठी अंगूठी ले जल्दी निकाल जल्दी कर चल 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 साले चेक कर साले को सटकते अपन इधर से चल जल्दी कर एक्सक्यूज मी ये सब बेचकर आपको क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा दस या बीस हजार आप लोग भाई लोग हो ना हा तो मेरे पास एक प्लान है जिससे आप लाखों कमा सकते हो इसमें तेरा क्या फायदा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो अपने ससुर से क्यों नहीं मांगता लेकिन आप लोगों का क्या प्रॉब्लम सारा प्लान मैं बना कर दे रहा हूं पैसे भी मैं ही ले आऊंगा वैसे आप लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हो ना वो तो हम है ही तभी तो इतना इंक्वायरीज कर रहे अब और क्या जानना चाहते हैं आप लोग देखिए आप भी पैसे कमाएंगे और मैं भी इट्स अ स्ट्रेट डील ज्यादा से ज्यादा पांच छह घंटों का काम है hmm. क्या बोलता है भाई से पूछना पड़ेगा लेकिन आप लोग भाई लोग ही हो ना हम्म mm हाँ -hmm. बड़े भाई से पूछना पड़ेगा एक मिनट एक मिनट भाई क्या है आप लोग कब तक सोचकर बताओगे अबे जल्दी क्या है बोला ना बड़े भाई से पूछना पड़ेगा पूछ के तेरे को फोन करेंगे चल निकाल यहां से हरी मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है तुझे दाल दिख रहा है मुझे माल दिख रहा है लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हुई राहुल किडनैपिंग का आइडिया किसका उसका पैसा किसका उसके ससुर का पैसा हम तक पहुंचाने का हेडेक किसका उसका बीवी किसकी उसकी अब इतना सेफ क्राइम करने का मौका इस देश में सिर्फ नेता लोग को मिलता है हम जैसे आम आदमी को नहीं मिलता लेकिन कहीं कुछ पुलिस की प्रॉब्लम हुई तो राहुल प्रॉब्लम फैमिली का है इसमें पुलिस कहां से आ जाएगी आ गई आ गई आ गई ये पुलिस पुलिस क्या लगा रखा है पुलिस 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 कौन ये ये नहीं नहीं ये ये मैं नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा था कि कि जल्दी से नौकरी ढूंढ ले नहीं तो अंजलि की डैडी उसकी शादी कहीं और कर देंगे तो राहुल ने कहा कि 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 तुम्हारे डैडी को मार देंगे क्या क्या हाँ हाँ मैं तुम्हारे डैडी को मार दूंगा तू पागल तो नहीं हो गया सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं हूं ना तेरे साथ जानता हूँ डोंट बी फूलिश हाँ मैं भी यही कह रहा था क्या है इसमें मैं तो भूल ही गई तुम्हारे लिए लाई थी थैंक्स डोंट वरी ओके डोंट वरी पचास लाख का जैकपॉट पच्चीस लाख उसके पच्चीस लाख हमारे साढ़े बारह लाख तेरा साढ़े बारह लाख मेरा तू साढ़े बारह लाख में से दो लाख देकर नौकरी ले लेगा और अंजलि से शादी कर लेगा 
मैं साढ़े बारह लाख में से पांच लाख देकर एक मस्त गाड़ी खरीदूंगा तू बाकी के पैसों से जो भी करे वो तेरा प्रॉब्लम मैं बाकी के पैसों से वर्ल्ड टूरिज्म पे जाऊंगा अमेरिका अंजू के साथ स्विट्जरलैंड सीमा के साथ लंदन लीना के साथ और पेरिस पूजा के साथ मेरे को एक मस्त लाइफ दिख रही है बाप
हेलो हाँ शाने अपन बोल रहे हैं अपन अबे भूल गया क्या सुल्तान अहमद सुल्तान भाई मैं प्रकाश बोल रहा हूँ जी अब मैं मालूम है ये डे तेरे को फोन किया ना तो तूने तो कोई और बोलेगा क्या <laughs> भाई क्या डिसाइड किया आपने भाई ने बोला जी क्या बोला भाई ने अपन खालिद मोहम्मद बोल रहा है जी नमस्ते खालिद भाई अपन लोग तेरा वाइफ को उठा लेगा समझा क्या थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ठीक है ठीक है नीचे रख को हमारे हवाले कर दे नहीं तो तेरा वो हाल कर देंगे कि जिंदगी भर तू आईने से नफरत सॉस डालकर गायब हो गई चल चल जल्दी निकाल ए भाई तेरी बीवी बहुत डेंजर है बहुत डेंजर पहले बोलना था चलो 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 उठाओ संभाल के संभाल के देखिए सपना का ख्याल रखना प्लीज तू पहले पैसे का इंतजाम कर मैं दो घंटे में फोन करता हूँ हाँ कुछ नहीं कुछ है गद्दा है गद्दा हाँ गद्दा गद्दा नहीं गद्दा गद्दा रुई रुई और रुई क्या हुआ नमस्ते आंटी चल चल जल्दी चल इतनी जल्दी बिस्तर की जरूरत क्या है वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं ना अंकल शादी डैड सपना किडनैप हो गई है हाँ मैं अभी बाहर से वापस आया और घर की सारी चीजें बिखरी हुई थी और सपना यानी थी और फिर फिर किडनेपर्स का फोन आया और ऐसा कौन यकीन करेगा यार बुढ़ा तो कभी नहीं मानेगा हेलो डैड डैड सपना किडनैप हो गई है हाँ 
मैं अभी बाहर से वापिस आया और घर की सारी चीज इमोशन इज लाइक डैड 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 सपना किडनेप हो गई है मैं भी बाहर गया मैं वापस आया तो घर की सारी चीजें बिगड़ी हुई थी और सपना यह नहीं थी डैड उसको बचा लो डैड प्लीज उसको बचा लो <laughs> राजीव चोपड़ा साला मुझे कुत्ता बोला मैं तुम्हें दिखाता हूं शाणा कौवा क्या होता है हेलो 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 अरे हेलो हेलो बोलते रहोगे कुछ कहोगे भी डैड मैं प्रकाश बोल रहा हूँ अरे क्या बात है क्यों फोन किया मुझे डैड सपना किडनैप हो गई है हा? सपना किडनैप हो गई है हाँ हा, मैं अभी बाहर से वापस आया देखा घर की सारी चीजें बिखरी हुई थी और सपना यह नहीं थी किडनेप का फोन आया डैड तो वो लोग कह रहे थे की अगर मैं सपना को फिर से जिंदा देखना चाहता हूँ उनको पैसे देने पड़ेंगे डैड प्लीज सपना को बचा लो सपना को बचा लो डैड <laughs> पैसे मांग रहे हैं तो दे दो मुझे क्यों तंग करते हो हेलो डैड डैड शर्म आनी चाहिए तुम्हें मैं हमेशा समझता था कि तुम सिर्फ मुझसे नफरत करते हो पहली बार पता चला तुम्हें किसी से प्यार नहीं है सपना तुम्हारी इकलौती बेटी किडनैप हो गई और तुम यहाँ आराम से नहा रहे हो तुम होश में तो हो अरे होश में तो अब आया हूँ वो देख रहा जो पहले कभी नहीं देखा ये आलिशान बंगला करोड़ों रुपए इकलौती बेटी जिन लोगों ने सपना को किडनेप किया है ना वो बहुत खतरनाक लोग हैं उनको पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब है कि सपना को सचमुच किडनैप कर लिया तो क्या आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ मैंने सोचा कि आज फर्स्ट अप्रैल है तो अप्रैल फूल हाँ अरे फूल तो मैं हूँ जो मैंने आपको फोन किया मिस्टर राजीव चोपड़ा मेरे मेरी सपना <laughs> अगर मेरी सपना को कुछ हो गया ना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा लेकिन 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 ये लोग हैं कौन तुम नहीं जानते हम कितने खतरनाक लोग हैं मैं हूँ खालिद मोहम्मद और ये सुल्तान अहमद हमारा नाम तो सुना ही होगा तुमने नहीं क्यों अखबार नहीं पढ़ती क्या पढ़ती हूँ क्या टाइम्स ऑफ इंडिया ओ मतलब पंजाब केसरी नहीं पढ़ती हाँ देखो तुमको मालूम नहीं है मेरे डैडी बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को जानते हैं हम पुलिस से नहीं पुलिस हम से डरती है पुलिस के साथ हम चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं पुलिस हमारे लिए चूहा है और हम बिल्ली मेरे कहने का मतलब तो कुछ बात क्या है चुप रहे नहीं तो तेरा गला दबा देंगे नहीं नहीं आप लोग जो कहेंगे मैं सब करूंगी मुझे कब तक रहना होगा जब तक तेरा बाप पूरे पैसे नहीं दे देता लेकिन लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं है पहनने के तू क्या पिकनिक मनाने आई है क्या अब ज्यादा आवाज किया तो अबे दवा जोर से साले खाना नहीं खाते क्या असलम भाई हाँ ये रहा आज का कलेक्शन हाँ तो पेटी में डालना असलम भाई वो बैंगनवाड़ी का ज्वेलर सेट है ना उसने आज का हफ्ता नहीं दिया दो छोकरे बैठ के गला उठा के ला उठा के ला ठीक है भाई भाई हरी लाला है सलाम वालेकुम असलम भाई क्या रे तेरे को बुलाना पड़ता है क्या वो मैं वो पिक्चर देखने गया था ना शक्ति तो तो अमिताभ बच्चन को देखा आपकी बहुत याद आए भाई क्या काम किया उसने पिक्चर में पसलास वो क्या काम किया यूसुफ ने उसको खुला खा लिया यूसुफ भाई ये ये कौन सा भाई अरे दिलीप कुमार यार कच्चा खा गया लंबू को हाँ 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 बराबर बोला भाई अरे दिलीप कुमार के सामने तो अमिताभ बच्चन था ही नहीं नजर ही नहीं आया ऐसी बात भी नहीं है यार अमिताभ बच्चन भी अच्छा एक्टर है लावारी शराबी दीवार में उसने भी सॉलिड काम किए ले उसके टक्कर का कोई है भी नहीं आज हाँ भाई, हाँ भाई। आ, नहीं नहीं है ना भाई कौन है 
आप हो ना भाई <laughs> क्या बात कर रहे हैं मैं और एक टीम <laughs> एक प्लेट कबाब ला रहे भाई।, भाई सच बोल रहा हूँ मैं आप फर्स्ट क्लास एक्टर हो अरे छोड़ना यार मेरी एक्टिंग कौन देखेगा यार कैसी बातें कर रहे भाई हम लोग है ना हम लोग देखेंगे ना आप आप थोड़ा दिखाई ना भाई थोड़ा अरे हल्का सा प्लीज भाई थोड़ा सा अरे क्या बात कर प्लीज भाई भाई प्लीज थोड़ा दिखाओ हाँ चलो मुंडी और घुमा चलो ए मुंडी पलटे हुए धोबट डालूंगा तुम्हारी क्या एक्टिंग कोई माँ के पेट से सीखते नहीं आता यहां से आता है अभी ले ले हीरो खुशी में उसकी एक्टिंग अलग होती है रोमांटिक लड़की के साथ विलन ए अबे जाता है पकड़ लिया घुपत घुपत ये घुटना ये टक्कर तेरी तो हीरोइन को लिया चला गया फिर इमोशन 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 एक ही बात है मतलब मां मरे लिए मां मरे लिए बेटा रो रहा है आ, मा, मत मुझे छोड़ के बस आंसू आ रहा अभी आएगा मां अरे तूने मुझे जन्म दिया है मां अकेला छोड़ के जाएगी मुझे आ गया देख पैर और अभी आएगा मां अरे नो मैंने पेट पे तुझे मुझे रखी दो मैंने और छोड़ क्यों मुझे राज कपूर वो तो थे कल आज आज कपूर वैसे लोग मुझे नहीं जानते मैंने जिन लोगों को बनाया लोग उन्हें जानते हैं गोविंदा को विरार से कॉल लाया सुनील शेट्टी को उड़ीपी से कॉल लाया अक्षय को बैंकॉक से कॉल लाया और दिन खान को कौन लाया जू से जंगल तक मैं आज आज कपूर ने आपको देखा कल सारी दुनिया देखेगी कल महबूब स्टूडियो आके मिलना लाइफ बना दूंगा कल मैं पिया है लेकिन पी के नहीं बोल रहा हूं हुँ? ये भाई सुने एक चीज समझ में नहीं आती तू इतना बड़ा आदमी है तो ऐसी जगह क्या कर रहा है हीरा कहा मिलता है हाँ कोयले की खान में ऐसा हीरा ढूंढने के लिए ऐसी जगह आना पड़ता है नहीं सपना को गोली मत मारना क्या बोल रहा है बोलता है गोली मत मारो लगता है उसका ससुर वहीं पे खड़ा है सुल्तान भाई ऐसा मत करो खालिद मोहम्मद ओ खालिद भाई प्लीज ऐसा मत करना अच्छी एक्टिंग करता है तू तो। पूछना बीवी की आधारी की नहीं तुझे तेरी बीवी याद आ रही है हाँ। नहीं सपना के हाथ मत काटिए सपना के हाथ मत काटिए प्लीज मैं आपके हाथ हेलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें मैं पूछता हूँ कितना पैसा चाहिए तुम्हें चोपड़ा कौन है मैं तो मैं कौन हूँ अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा समझे देखो अगर हमें अपने पैसे टाइम पे नहीं मिले तो हम तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्या नेक्स्ट टाइम तू अपन और प्रकाश के बीच में आया ना तो तेरी बेटी के लाज जू बीच पर मिलेगी हेलो टाइम पास बहुत हो क्या अभी तेरा आपको कितने पैसे चाहिए बोल गया क्या पच्चीस तेरे पच्चीस हमारे पूरे पचास लाख ओके एक करोड़ मांग रहे एक करोड़ हेलो हेलो आईजी ऑफिस अभी आईजी ऑफिस में फोन किया है तो यहाँ की एक घंटी बजेगी ना दूसरी जगह की थोड़ी बजेगी प्लीज बंटी को फोन दो बंटी कौन बंटी 
अरे बंटी बद्रीनाथ तुम्हारा आईजी उसको फोन दो यस सर साहब को फोन देता हूँ सर आप कौन साहब बोल रहे हैं सर पिंकू बोल रहा हूँ पिंकू पिंकू कौन पिंकू फोन देते हो कि नहीं हाँ 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 यस सर यस सर सर हाँ बोलो आपके लिए किसी पिंकू साहब का फोन है पिंकू अच्छा लाइन दो यस सर आई जी बद्रीनाथ स्पीकिंग बंटी बंटी मैं मैं पिंकू बोल रहा हूँ पिंकू 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 अबे पिंकू तू है अबे तू है किधर है बंटी बंटी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ हाँ बेटा मुझे पता है मुसीबत में नहीं पड़ता तू मेरे को फोन थोड़ा ही करता पांच साल में एक बार भी फोन किया तूने पहले तू आगे मिल मुझसे अरे नहीं अरे नहीं बंटी मेरी मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया सप्पू को हाँ सप्पू को और और उन्होंने धमकी दी है की अगर मैंने पुलिस में खबर दी ना तो, तो वो सबू को मार डालेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा सबू को मैं कह रहा हूँ ना पिंकू कुछ नहीं होगा सबू को मैं हूँ ना तू ये बता ये सब हुआ कैसे हीरो बनने के दो तरीके टिंग 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 जूनियर आर्टिस्ट छोटे मोटे रोल फिर हीरो मिथुन चक्रवर्ती या फिर डायरेक्ट स्टार कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन अब क्या करने का तुम ही सोचो क्या आ, तो 25-30 लाख रुपया लगाओ और खुद का पिक्चर निकालो इतने में हो जाते हैं बाकी का पैसा भाई से ले लेगा ना भाई कौन अरे अपने जामू भाई आधी से ज्यादा हिंदी फिल्मों में उनके ही पैसे लगते अपने खास आदमी है 30 लाख तुम्हारा सत्तर लाख भाई का फिल्म बन जाएगी अस्सी लाख में नेट प्रॉफिट दस लाख मेरे कितने पैसे तीस लाख जामू के सत्तर पिक्चर कितने में बनेगी अस्सी तो प्रॉफिट बीस सॉरी अकाउंट मिस्टेक असलम से गेम नहीं खेलने का क्या तीस लाख रुपया अभी क्या करना पड़ेगा ऑफिस खोलना पड़ेगा पड़ेगा हमारे पास दस रुपए भी नहीं है अब क्या करें दस रुपए क्यों चाहिए अरे इसे कुछ खिलाना है कि नहीं हम दोनों को तो भूखे रहने की आदत हो गई है प्रकाश से एडवांस मांगना होगा तू प्रकाश से दस रुपए मांगेगा अरे दस नहीं दो चार हजार मांग लेंगे राहुल तू पागल तो नहीं हो गया तू प्रकाश से एडवांस मांगेगा वो हमें सड़क चाह गुंडा समझेगा सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा करेक्ट एक ही रास्ता है क्या असलम भाई असलम भाई हाँ पिछली बार के पैसे तू नहीं लौटाए नहीं तू उसकी चिंता मत कर प्रकाश से पैसे मिलते ही मैं असलम भाई का सारा अकाउंट क्लियर कर दूंगा अरे तुम लोग बोल तो रहे हो मगर थोबड़ा चलेगा क्या हंड्रेड डेज चलेगा भाई ऐसा चेहरा मार्केट में नहीं है अरे जो अलग दिखता है वही आजकल बिकता है मैं समझा नहीं यार तू क्या बोल रहे है? अब मैं क्या बोल रहा हूं शाहरुख होने के बाद भी पब्लिक ऋतिक को क्यों पसंद करती है क्यों क्योंकि आदमी पुरानी चीजों से उगता जाता है और नई चीजों से उठता जाता है मतलब ऋतिक से उसे वो सारी चीजें मिल जाती है जो शाहरुख से नहीं मिलती चेंज रेंज आइटम फ्लेक्सिबिलिटी हाँ यार पब्लिक शाहरुख की फिल्म से ज्यादा ऋतिक की फिल्म क्यों देखते हैं राइट right. <laughs> मिठास दोनों में है भाई मिठास दोनों में है शाहरुख शक्कर है तो ऋतिक गुड़ आजकल पब्लिक को गुड़ चाहिए और तुम गुड़ हो भाई भाई तुम गुड़ हो अरे गन्ने वाला गुड़ भाई गन्ने वाला गुड़ रे ठीक है ठीक है भाई नहीं अभी मैं समझ गया यानी कि पब्लिक पुराने चेहरों से पक गई नहीं हाँ उनको चाहिए नया चेहरा राइट भाई पब्लिक ने हीरो को भाई बनते बहुत देखा अब पब्लिक भाई को हीरो बनते देखेगी कभी नारियल फोड़ रहे क्या अरे स्टार्ट कभी कर रहे बोलना यार स्टार्ट असलम भाई क्या स्टार्ट हो रहा है भाई 
भाई है ना स्टार बन रहे क्या बात कर रहे हैं मुबारक हो भाई लेकिन ऐसे ही सुखे सुखे काली अरे गोरा हो गया तू नहीं तो फिर जोर से बोलना चट्टी के पास एक बक्सा बियर लेके अच्छा वाली दुकान से बाजू वाली दुकान मैं तो सिर्फ डोमिनोज का पिज्जा खाती हूँ बहुत बोल रहे लिया तू अपन का तो हट रहा है अभी लगता है इसका वही छाल करना पड़ेगा जो मीना नीना टीना और रीना का किया था सुल्तान इसके हाथ काट डालते हैं नहीं बाल काट देते हैं नहीं हम भाई है नई नहीं ओके तो साली का नाक काट देते है कौन गाल गाल काट देते चाकू तो हटाना नहीं खाना है तो मत खा लेकिन चिल्ला मत ऐसे देख रही है जैसे मेरे को खा जाएगी भूखी जो है हा? राहुल अंजलि राहुल मैं देखता हूँ क्या हुआ क्या ये क्या है झाड़ू झाड़ू मारा था मैंने किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी लड़की 
हाँ 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 वो हरी की गर्लफ्रेंड आई है वो बार अपने गैंग का मेंबर आया है गर्ल गैंग बोले तो लेडी किलर लेकिन वो चिल्ला क्यों रही थी आ, उसकी डैडी मर गए हैं ओ और तुम्हारे डैडी क्या आ, मेरा मतलब था वो नीचे हैं हाँ तो जल्दी जाओ नहीं तो वो भी चले आएंगे ऊपर हैरी ने कहा था कि तुम मुझे फोन करने गए थे फोन हाँ आ, किया तो था लेकिन तुम्हारे डैडी ने फोन उठाया ओके ए सुन अब क्या है भड़कता क्यों है थोड़े दिन तो बचे हैं तेरे काम का कुछ हुआ हो रहा है हो जाएगा अब तुम जाओ बाय देखिए काल ये काल है जी। अंदर दो बेडरूम है ऊपर दो बेडरूम है छोटा सा किचन है छोटी अच्छा। सी बाथरूम है और दो तीन रूम है बस सर ठीक है सर आप टेंशन मत लीजिए इसमें से कोई कलर चूज कर लीजिए और मुझे बता दीजिए मेरे आदमी काम शुरू कर देंगे लेकिन सस्ते में चाहिए एकदम रीजनेबल रेट में हो जाएगा ठीक है सर ठीक है क्या कर रहे हैं नाना पेंटिंग लम्मा पेंटिंग क्यों तेरी शादी है ना तो से नाना आपने राहुल से प्रॉमिस किया था ना कि अगर वो एक महीने में तो कोशिश कर रहा है ना नाना मैं भी तो शादी की तैयारी करना है ना अगर राहुल कुछ कर सके तो शादी उससे होगी नहीं तो दूसरे से होगी ठीक है ना नाना तुम्हारी सामान लेके बाहर फेंक देना कल से ऊपर पेंटिंग शुरू कर रहा हूँ समझे ठीक है राहुल हाँ अंजलि राहुल नाना ने जैसे तुमसे बात किया अरे अपने ससुर की बात का बुरा कौन मानता अच्छा लेकिन तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ मिल जाएगी कब जब नाना मेरी शादी किसी और से कर देंगे तब उससे पहले राहुल वक्त बहुत कम है पता है फिर मैं और तुम एक साथ हमेशा के लिए राहुल मैं मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ पता नहीं तो कैसे करेगा कब करेगा डालिंग लव के लिए कुछ भी करेगा जिएगा मरेगा मरेगा करेगा भरेगा भरेगा हर जिएगा मरेगा मरेगा करेगा भरेगा
सांप तो चले गए चले गए यार तू ये सिगरेट पीना बंद कर तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो तू सांस लेना बंद कर देना हैरी भगवान ने तुझे अच्छी शक्ल तो नहीं दी है कम से कम अच्छी बात तो कर लिया कर हाँ हाँ तेरा फेस तो कमाल है ना तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई मारता हाँ, ट्राई क्यों नहीं मारता साहब वही तो मैं बोल रहा हूँ <laughs> अरे साहब मैं बोला कुछ मांगता है क्या साहब टाइम क्या है टाइम तो बहुत अच्छा है साहब बोले तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कॉलेज में पढ़ने वाली से लेके ऑफिस में काम करने वाली तक एक से एक झकास आइटम मिलेगी साहब क्या बोलता है क्या मिलेगी छकास आइटम साहब छकास आइटम नहीं मांगता है अरे साहब किसको नहीं मांगता है शर्माने का नहीं साहब एक फ्रेश फिश आयल है नो टच इसने बोला नहीं मांगता है लगता है दोनों का आपस में ही सेटिंग है क्या बोला नहीं कुछ नहीं साहब हेलो सर मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ बोलो वो सर आपके चोपड़ा साहब को फॉलो करा वो अभी गेट ऑफ इंडिया आ गए वेरी गुड उन पर पूरी तरह से नजर रखना अरे साहब नजर घास दी है थोड़ा भी टाइम बाय होगा तो मैं गोली चला दूंगा नो 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 सूरज सिंह नो फायरिंग अरे सर प्लीज वो डोंट वरी आई विल हैंडल दी केस राहुल तूने इंडिया गेट बोला था ना हेरी गेट ऑफ इंडिया वही तो अब तक आया क्यों नहीं अरे मुझे क्या पता हेलो क्या रजू वेदा तू अभी गई नहीं देख कस्टमर से मैं पूरा पैसा ले लिए ला है तू जा अभी समझी क्या हाँ चल मैं तेरे से कल बात करता हूँ हेलो सर मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ लगता है किन्ने पर आ गया क्या सेठ क्या बोलता है बच्ची कहा है बच्ची हाँ हाँ बच्ची <laughs> ए, बच्ची मांगता है अरे बोला ना कहा है बच्ची सारा पैसा लाया हूँ 
हाँ ठीक है ठीक है मिल जाएगी इतना उतावला क्यों होता है बच्ची ठीक है ना हाँ मस्त है एकदम झकास तो तो लाओ ना इधर हाँ हाँ इधर और नहीं तो कहाँ ए सेठ इधर पुलिस का बहुत लोचा है हा? चलो कमरे पे चलते हैं कमरे पे? हाँ कमरे पे चल आओ चलो अरे आओ साहब अरे शर्माने का नहीं साहब सबके साथ पहली बार ऐसा ही होता है वैसे बच्ची का भी पहला ही होगा <laughs> वैसे सब ऐसे ही शर्माते हुए आता है आता है तो मेरी बच्ची की जान खतरे में है आप प्लीज कुछ कीजिए आप आप चिंता मत करिए आप घर जाइए हम छानबीन करके आपको बताएंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ हम आपको फोन करेंगे आप जाइए यही है हाँ हाँ मिस्टर राजीव चोपड़ा बिजनेसमैन पता नहीं कैसे करोड़ों का बिजनेस संभालते हैं तो पैसे की अकल नहीं आपने अरे जब उन लोगों ने बोला था कि वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं तो बच्चों की तरह बैग उठाकर भागने की क्या जरूरत थी गलती हो गई मुझसे गलती नहीं बेवकूफी बेवकूफ हैं आप चोपड़ा साहब हम उस आदमी को थाने ले गए उसको अच्छा था थोड़ा मेरा मतलब अच्छे से इंटरोगेशन किया पता चला वो एक मामूली दलाल है एक्सक्यूज मी आपको यहाँ आने को किसने कहा मैंने मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई इंस्पेक्टर सुबह जब प्रकाश उठा और सपना को नहीं देखा तो ये परेशान हो गया और फिर मैं और फिर बंटी बंटी अब मेरा मतलब है आपके आईजी आई एम सॉरी चोपड़ा साहब आपकी बेटी है किधर दादी डॉक्टर दादी है उनकी दादी डॉक्टर डॉक्टर साहब एक ही बात हुई ना डॉक्टर हो दादी हो क्या फर्क पड़ता है हेलो अबे ये रे अपने को अलीबाग से आयला समझता है क्या तीन घंटे से तेरा इंतजार किया उधर तू था किधर <laughs> तुम कहा थी डालिंग <laughs> हम सब यहाँ परेशान हो गए ये 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 डालिंग डालिंग क्या है उधर कोई खड़ा है क्या तेरे पास हाँ हाँ मालूम है तुम दादी के पास हो लेकिन कम से कम एक फोन तो कर दिया होता तेरा प्रॉब्लम अपन समझ गया अपने प्रॉब्लम का क्या पैसे मिल जाएंगे डालिंग तुम्हें हुसैन साहब की पेंटिंग खरीदनी है ना उसके पैसे डैडी दे देंगे तुम्हें तुम टेंशन मत लो देख टेंशन लेने नहीं टेंशन देने वाले अपन लोग है क्या टाइम बोल टाइम अरे मैं भी तुम्हारी तरफ बेचैन हूँ डालिंग जानती हो ना I miss you so much. रोकड़ा टाइम पे नहीं मिला ना तो हमेशा अपनी बीवी को मिस करेगा समझा अरे नहीं 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 नाराज मत हो डालिंग शाम को मिलते हैं ना पक्का एकदम पक्का बाय साले ने दिमाग का दही कर डाला डालिंग डालिंग बोल के लस्सी दे सब ठीक है कोई टेंशन नहीं है आपको परेशान किया इसलिए मैं माफी चाहता हूँ डैडी बोलिए ना हाँ मैं बंटी को फोन कर दूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन ठीक है चोपड़ा साहब हम करते हैं हाँ जी नमस्कार थैंक्स सपना का फोन था आप सपना तो नहीं देख रहे हैं आपकी बेवकूफी की वजह से वो लोग दो करोड़ मांग रहे हैं दो करोड़ धन आना धन धन सर डैड सर केस क्लोज कर दे तो ओपन हम्म लेकिन सर ये लोग जो बोल रहे थे <laughs> तो फिर क्या करना है सर नजर रखना है हम्म हम्मा गड़बड़ है अरे नया हीरो तो क्या हुआ एक बार पर्दे पे आएगा ना सबके गुर्दे ला डालेगा नहीं नहीं ये सिर्फ ओवरसीज राइट्स का म्यूजिक राइट्स का वैसा अलग होगा हाँ एडवांस भेज दो ठीक है मुबारक हो असलम भाई मुबारक हो एक टेरिटरी क्लोज कर दिया समझा नहीं समझाने का टाइम नहीं है पहले कास्टिंग कर लेते हाँ म्यूजिक किसका लेते दिलीप कैसा रहेगा दिलीप ए आर रहमान पहले उसका नाम दिलीप था मैंने चेंज करवाया हेलो हाँ दिलीप भाई हाँ कपूर बोल रहा हूँ कैसे हो हाँ भाभी जी कैसी है मजे में ना सुनो ना आजकल यार तेरे गाने सब एक जैसे लग रहे हमार लो यार इंडस्ट्री बहुत जल्दी भूल जाती है हाँ अभी सुनो अगले मैंने अपने को चार गाने रिकॉर्ड करने के हाँ तो एक मिनट एक मिनट डांस कर ले तो क्या हाँ हाँ दिलीप सुन एक छैया छैया टाइप भी डाल देना नहीं 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 इस बार ट्रेन पर नहीं करेंगे बस पे करेंगे हाँ ठीक है ठीक है मैं डायरेक्टर को भेज देता ओके बाय डायरेक्टर कौन सूरज आदित्य जौहर बंसाली चार था डायरेक्टर फोर इन वन चार हिट डायरेक्टरों का मसाला एक ही फिल्म में क्या है असलम भाई 
आपकी पहली फिल्म में मैं कोई <laughs> रिस्क नहीं लेना चाहता <laughs> कोई रिस्क नहीं लेना चाहता <laughs> अरे आपकी फिल्म का तो मैंने टाइटल भी रजिस्टर करवा लिया है सुपर एट फिल्म का नाम बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है फिल्म का नाम तो है हम दिल वालों को बहुत कुछ होता है सनम कैसा लगा चलो ये सब कुछ तो हो गया अब हीरोइन कौन सी लेंगे हीरोइन ऐश्वर्या राय कैसी रहेगी असलम भाई ऐश्वर्या राय वॉट अ कॉम्बिनेशन है ना हा? ऐश्वर्या का घर है तू देखा है क्या नहीं ऐश्वर्या का घर है मैंने डील करवाया था एकदम घर जैसा रिलेशन है ओ किधर इधर पागल है क्या अरे आप बहुत बड़े हीरो हैं इतनी बड़ी फिल्म का हीरो हीरोइन से मिलता है वैल्यू गिरता है मैं एडवांस लेके अंदर जाता है हीरोइन को बुक करता फिर उसका मेकअप पहनाएगा तुमको बुलाएगा हाँ बैग दो कमाल के हैं अरे रोज का यार सॉरी कौन ऐश्वर्या जी हैं वो तो लंदन गए हैं आप कौन मैं आज कपूर के साथ आया हूं आज कपूर वो कौन हाँ। वो जो पैसे लेके अंदर आए उनको साइन करने साइन करने किसके हाँ। साथ मेरे साथ आपके साथ जी गेट आउट प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लान के मुताबिक सब ठीक जा रहा था अरे पैसे मेरे सामने रखे हुए थे मुझे क्या मालूम था कि डैड पैसे लेकर खुद निकल जाएंगे आप समझ रहे ना मेरी बात ठीक है ठीक है पैसे लायो क्या एक और दिन लगेगा क्या समझता है तू आप उन लोगों को और कोई काम धंधा नहीं नहीं, नहीं मैं जानता हूं कि आप दोनों बहुत बिजी हो लेकिन इस एक दिन के बदले में मैं आपको 25 के बजाय 50 लाख दूंगा 50 लाख 25 आपके और 25 आपके तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं अरे मेरी बीवी आप लोगों के पास है ऐसी सिचुएशन में कौन मजाक कर सकता है आप उनको और पैसा नहीं चाहिए जितना बोला था वो ही दे एक मिनट एक मिनट खालिद भाई साइड में जाकर बात करते एक मिनट क्या है पच्चीस के पचास मिल रहे और क्या क्या करना है इतने पैसों का अरे पैसे आने तो दे तब सोचेंगे यार आज आने वाले थे आए कल आ जाएंगे देख हरी मुझे पहले दिन से आदमी ठीक नहीं लगा और वैसे भी हमको छोटा मोटा क्राइम करने वाले थे ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है राहुल एक ही दिन की तो बात है यार पचास लाख कोई मामूली रकम थोड़ी है अरे पूरी जिंदगी हम लोग काम करेंगे तब भी लाख नहीं कमा पाएंगे तू समझता नहीं है यार भाई बहुत गुस्से में बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया तू भी अपने बुट्टे को समझा लेना कि अगली बार कोई गड़बड़ हुआ ना नहीं 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 इसके बाद इसके बाद कुछ नहीं होगा भाई हाँ थैंक यू चल जा जा तू जा ऐसे जा कल से मूर्ति पेंटिंग शुरू करवा रहा है तो अरे तो सपना को कहा रखेंगे सोचा है तू इतना परेशान क्यों हो रहा है एक दिन के लिए सपना को कहीं और रख लेंगे उसमें क्या है? नमस्ते अंकल अच्छा वो रुई वाला हाँ, हाँ, है ना कहा जा रहे हो बाहर हम्म बेचने जा रहे हो ना 
हो गया शादी शादी हो गया काम नहीं जानता नहीं प्यार करते है धीरे धीरे सब बिकेगा आप गलत समझ रहे अंकल तुम्हारी सूरत देख के सही कौन समझेगा काम चोर कहीं का हरी नीचे रख अरे आपका प्रॉब्लम क्या है राहुल तू चुप कर ये मेरा बिस्तर है मैं इसे बेच डालू या समुद्र में फेंकू ये मेरा प्रॉब्लम है आप अपना पेपर पढ़िए आज पेपर नहीं आया है तो मैं लाके देता हूँ टाइम पास के लिए कुछ और करना है तो मैं सोनी और गुड्डू को बुला देता हूँ लेकिन आज के बाद मुझे तंग मत करना आपने मुझे टाइम दिया है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ चल हरी और हाँ मैं काम चोर नहीं हूँ चलना नीचे रख हरी अंदर नहीं नहीं भाई 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 नीचे मत रख नीचे मत रख अंजलि इसका आज मूड बहुत खराब है वो बाद में बाद में बाद में बाद में प्लीज बाद में समझा था हेलो सुनो ए लगता है तूने ज्यादा क्लोरोफॉर्म सुंगा दिया मर तो नहीं गई नया घर आज से तुम यहीं रहोगी समझी मैं यहीं नहीं रहूंगी मुझे अपने घर जाना है तुम कहीं नहीं जाओगी ये रहा कॉन्फ्लिक्स पिज्जा डाइट कोक ये खाना है तो खा लेकिन हमारा भेजा मत खा चुप मैं सुबह से देख रहा हूँ तेरा मूड बहुत खराब है बात क्या है पांच घंटे का काम था अब तक तो कुछ नहीं हुआ है पता नहीं और कितने दिन लगेंगे और ये ये बेचारी को लेकर कब तक भागते रहेंगे और इसका वो हस्बैंड उसका कैसे भरोसा करें सोचो हैरी अमीन अपनी बीवी को कौन किडनैप करवाता है पता नहीं वहां क्या हो रहा है पुलिस बीच में आ गई है या फिर उसके फादर इन्होंने पैसा देने से मना किया होगा बहुत गलत किया है हरी बहुत गलत किया है क्यों नहीं इसका वापस छोड़ दे देख राहुल तू जो कह रहा है एकदम सही कह रहा है लेकिन अगर हम लोग ये नहीं करते तो क्या करते मेरा जो होगा सो होगा राहुल लेकिन अंजलि का क्या होगा अगर पैसे नहीं मिले तो घर तो जाएगा ही जाएगा अंजलि भी चली जाएगी वहां उसकी बारात निकलेगी और यहां तेरे आंसू देख राहुल मैं चाहता हूं कि तेरी और अंजलि की बारात निकले और आंसू भी निकले मगर मूर्ति के बस आज रात की ही तो बात है यार मूर्ति के आंसू <laughs> आज की रात यहीं गुजारते हैं साला बहुत हल्ला मचा रही थी ना बुढ़िया भाई इसीलिए तो भाई ने उसके पेट में चीरा लगा दिया साली हल्ला नहीं मचाती ना तो बच जाती यार अरे ठीक है ना यार कम से कम थोड़ा सोना तो हाथ लग गया कितना खून निकला बुढ़िया का 
क्यों भाई और सारा खून अपन के मुंह पे आया अस्सी साल की बुढ़िया और कितना दिन जिएगी अच्छा हुआ मार दिया हाँ पैसे का इंतजाम पूरा हो क्या तो फिर तो फिर लाना यार हे 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 पैसे मिल गए जैकपॉट लग गया ये उठ क्या यार क्या हुआ काम हो गया पैसा तैयार है चल चल जल्दी यस रसीदे खड़ी हो जा खड़ी हो जा मेरी माँ प्लीज मुझे तुम बांध क्यों रहे हो ये ले मैं भागूंगी थोड़ी खड़े खड़े पैर दुख जाते हैं ना क्या बात बैठी थी अच्छी तरह से क्यों बांध रहे हो सॉरी सॉरी जाने से पहले तेरे को कुछ बोलने का था तू मानेगी नहीं लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे मेरी बहन की तरह लगने लगी हाँ हमने जो भी किया बहुत गलत किया डांटा तुझे रस्सी से बांध के रखा रुलाया डराया तेरे मुंह पे ठंडा पानी भी फेंका लेकिन और कोई रास्ता नहीं था सॉरी हाँ फिर भी हमने पूरी कोशिश की तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो हमें माफ कर देना इट्स ऑल राइट एक्चुअली मैं भी थोड़ी ज्यादा ही डिमांडिंग थी ना मतलब किडनैपिंग पैसों के लिए किया था तो डैड को कहा से आएगा पैसे नहीं है तो आई होप माई पापा गिव यू ऑल द मनी थैंक यू भाई बहन की बातें हो गई चले फिर आदमी तेरे को दो घंटे में आके पिकअप करेगा लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो सॉरी सुनो सुनो मत जाओ ना प्लीज मैं दो घंटे क्या करूंगी यहाँ पे सुनो रुक जाओ ना तुम लोग कौन हो वो दोनों कौन थे लेकिन तुम लोग कौन हो और कुछ जानना है वादे के मुताबिक ये रहा आपका पैसा पूरे पचास लाख पच्चीस तुम्हारे और पच्चीस तुम्हारे एक मिनट सपना ठीक तो है ना खालिद भाई ने उसे अपना बहन बना के रखा है किराया आपने सही कहा था प्यार से पेट नहीं भरता सपना आपके लिए कांजीवरम साड़ी लीजिए ना आपका फेवरेट हुँ? सपना और आप अपने लिए नए कपड़े ले लीजिए और एक नया फ्रिज भी सपना सपना यहां क्या कर रहे हैं जाते जाते आपकी गाड़ी देखी आप यहां क्या कर रहे हैं मैं यहां एक प्लॉट देखने आया था डैडी और मैं यहां पे एक फाइव स्टार होटल बनाने की सोच रहे हैं फाइव स्टार होटल 
यहां क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप सपना सपना क्यों चिल्ला रहे थे खुशी से मैं ये बात सपना को जल्द से जल्द बताना चाहता हूं अब मैं चलू हाँ जाइए सर फाइव स्टार होटल यहां क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं सर लगता है इस केस में हम लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं मैं तो पहले दिन से यही सोच रहा था सॉरी सर हेलो राजीव चौड़ा हाँ बोल रहा हूँ तुम्हारे बेटे हमारे कब्जे में है तीन करोड़ रुपए लेकर चुपचाप गांधी मैदान के पीछे वाले खंडर में चले आओ तीन करोड़ लेकिन लेकिन अभी मैंने प्रकाश के हाथ दो करोड़ रुपए भेजे बस साले वो दूसरी गैंग है दूसरी गैंग अब समझाने का वक्त नहीं मेरे पास चुपचाप पैसे लेके आ वरना तेरी बेटी की गर्दन काट के तुझे भिजवा दूंगा सपना कहा है सपना हाँ सपना कहा है वो क्या मतलब कहा है वही जहाँ हमने उसे छोड़ा नहीं है क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ साफ साफ बता क्या किया है हमने उसे वही छोड़ा था तुम लोगों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की मैंने देख मैं सीधी तरह पूछ रहा हूँ कहा है मेरी बीवी राहुल क्या हो रहा है अरे ये कह रहा है सपना वहां नहीं है नहीं है कहा गई राहुल हैरी ये क्या हो रहा है कौन हो तुम लोग कौन हो तुम लोग एक मिनट तुम गलत समझ रहे हो एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरा नाम हैरी है और ये है राहुल हम लोग यहाँ पेंग गेस्ट रहते हैं और हम लोगों ने पिछले छह महीने से किराया तक नहीं दिया राहुल जो है अंजलि से प्यार मुझे अपनी बीवी चाहिए कहा छुपाया उसे तुम पागल हाँ? नहीं हो गए हमें हमारे पैसे हाँ? मिल गए अब उसे छुपाने का क्या मतलब हाँ हाँ मतलब तो साफ है तुम्हें और पैसे चाहिए ठीक है तुम ऐसे नहीं बताओगे हेलो किसी ने सपना को वाकई किडनैप कर लिया क्या? हा? और डैड को तीन करोड़ के साथ उसी खंडर में बुलाया है oh God! अरे मुझे लगता है सपना किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है oh ये सब मेरी वजह से हुआ है सच अ फूल प्रकाश प्रकाश जो भी हुआ है उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ भी वो किसी और ने किडनैप किया है प्रकाश ओ, ओ, कौन प्रकाश मैं समझाता हूं अरे बेटी को ले जाऊं तुझे जिंदा छोड़ दे रहा हूं बहुत बड़ी बात है तेरी बेटी तो अब मेरे पास रहेगी अरे नहीं देखिए भाई प्लीज मैंने मैंने पैसे दे दिए आपको प्लीज मेरी बेटी मुझे दे दो प्लीज इसको प्लीज प्लीज देखिए भाई नहीं, 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 क्या हुआ अरे क्या हुआ 
भाई को पत्थर मार रहा है अरे वो आज का पुण्य मुझे धोखा दे दिया ना उसको बोतल तोड़ के घुसेड़ रहा था पुलिस ने मुझे देख लिया अब पुलिस मेरे पीछा कर रही है इसलिए मैं छुपाऊ तू क्या कर रहा है तू ये क्या कर रहा है असल में कुछ दिखा रहा है आखिरी मौका है ईमानदारी से छोड़ के चले जाओ फिर बाद में बोलना नहीं हमने मौका नहीं दिया प्रकाश हट हट 
अंजलि तुम तेरे जाने के बाद घबरा गई इसलिए मैं इन्हें लेकर आई हूँ तो मेरी बेटी और इन बदमाशों ने आपको किडनेप किया था नहीं हाँ मेरा मतलब ये भी थे लेकिन वो पहला वाला गैंग दूसरा था क्या पहला वाला दूसरा गैंग था जी, दूसरा था उनको पहचान तो नहीं सकती क्योंकि वो हमेशा चेहरे ढके रखते थे अपने और ये कौन है मेरे दोस्त हैं मेरी मदद करने आए थे चल हाथ कब मुझे बेको बनाया था ऐश्वर्य को मैंने पैसा भी दिया पिक्चर बनाने के लिए साहब भाई साहब देखिए इसको संभालो मैं इससे पूछना ऐश्वर्य के साथ में मेरे चार गाने की प्लानिंग हुई स्विटरलैंड में साहब जैसे छह छह ट्रेन में आपने देखा ना छह छह करते हुए हम लोगों ने थोड़ा भस्म करने के लिए साहब ये रमन से गानों की बातों की पूछ लो इसे साहब हिट डायरेक्टर सूरज आदित्य जोहर बंसाली इन लोगों के लिए हम लोगों ने साहब ताकि ताकि पिक्चर अच्छी बन सके साहब अगर ये लफड़ा नहीं होता साहब अगले साल पिक्चर बनकर तैयार हो जाती साहब साहब मैं तो कहता हूँ साहब आपकी दुआ चाहिए साहब पैदा से कोई गुंडा नहीं होता है साहब मेरे मेरे अब आप इससे पूछे साहब मेरे खून में एक्टिंग है मैंने एक्टिंग करके बताया साहब पूछे साहब ऐसा कुछ नहीं है इंसान है इंसान की मदद तो 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 ले ले सही बोल रहे पागल हो गया आज कब बोल मुझे बर्बाद कर दिया साहब थैंक यू सपना जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जरा ठीक से बताइए क्या हो रहा है मैं आपको ठीक से समझाती हूँ सर मुझे जिन्होंने पहले किडनेप किया था उनमें से एक का नाम था खालिद मोहम्मद और दूसरे का नाम था सुल्तान अहमद कुछ भी करेगा कुछ भी करेगा अरे दास को फिक्र मत करो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है एक दो दिन अस्पताल में रहो सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें चार सौ रुपए का इंक्रीमेंट भी दूंगा और अस्पताल का बिल भी भरूंगा बेटा जी बेटा मुझे माफ कर देना मैंने मैंने तुम्हें गलत समझा कैसी बातें कर रहे हैं आप डैड और बेटा मैं चाहता हूँ की आज के बाद तुम मेरी सारी कंपनी के इंचार्ज बन जाओ नहीं डैड मैं तो बस आपके साथ काम करना चाहता अरे क्यों नहीं बेटा क्यों नहीं ओ डैड ये मेरे दोस्त हैं हाँ? हैरी नमस्कार नमस्कार बेटे मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ अगर अगर आप ना होते तो तो ना जाने क्या हो जाता है डैड दोनों बहुत ईमानदार और क्वालिफाइड लड़के हैं क्वालिफाइड अगर आपको इतराज नहीं तो आ, मैं चाहता हूँ दोनों हमारी कंपनी में काम करें चलो बेटी पापा अरे अरे जरूर ये भी कोई पूछने की बात है और वो खालिद मोहम्मद और होटान अहमद का पता चलते ही मैं आपको खबर कर दूंगा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोड़ूंगा नहीं मैं दोनों दो। अभी नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाएंगे लेकिन बोलने के बाद क्या होगा सपना और डैडी मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे मूर्ति और अंजलि भी और हम वापस रोड पे आ जाएंगे अगर नहीं बोले तो सपना और डैडी खुश रहेंगे मूर्ति और अंजलि भी और हम तीनों भी <laughs> <laughs>